வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் சித்தா மருத்துவம் மட்டும் இல்லாம அலோபத்திக்கான கேள்விகளும் இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்ல குறிப்பா கண்கள் குறித்த கேள்விகளை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்கள் நல்ல மருத்துவர் தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க டாக்டர் அனில் குமார் கண் மருத்துவமனை சிவகாசிலிருந்து டாக்டர் ரெஷ்மி வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் பொதுவாக கண்கள்னாலே ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் கூட கண்களுக்கான கிளாஸஸ் அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்கலாம் சின்ன குழந்தைகள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதிகப்படியாக வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அவங்க ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டெலிவிஷன் அதிகமாக பார்க்குறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஏன் இவ்வளோ குறுகிய காலகட்டத்தில் இவ்வளோ ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கண் மருத்துவம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் குழந்தைகளுக்கான கண் சிகிச்சை சிறப்பாக இருக்குன்றது ஒரு புதுமையான விஷயமா இருக்குது ஏன் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர் கண்களுக்கு அதுவும் குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுறாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட கண்ணுன்னு சொல்லும் போது அது ஒரு வளர்ற கண் நம்ம பெரியவங்களோடது வளர்ந்த கண் ஸோ வளர்ற கண்ணும் வளர்ந்த கண்ணும் இது பெரிய கண் அது சின்ன கண் அப்படின்னு கிடையாது கண்ணுன்னு வச்சாலே அது ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடாக ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் சிம்பிளாக ஒரு கேமரா மாதிரி ஸோ ஒரு ஆப்டி ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே அது இவால்வ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு அதுதான் பெரிய குழந்தைங்களோட கண்ணு கண்ணுக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ அதுக்குள்ள பிரச்சனைங்க வந்துட்டு தனியாக இருக்கும் அதுக்குள்ள அப்ரோச்சும் தனியாக இருக்கணும் சேலஞ்சஸும் அதிகம் இருக்கு அந்த அது செப்பரேட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரிசல்ட்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்குன்னு கண்ணுன்னு வரும்போது அதுக்குள்ள ஸ்பெஷல் கேர் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஓகே குழந்தைங்களோட கண் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கண் குறிப்பாக ஒரு குழந்தையோட கண் எந்த நிலையில் நம்ம முழுசாக வளர்ச்சி அடையுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி பிறக்கிற குழந்தைன்னு வரும்போது அது வந்துட்டு ஒரு நியூ போன்னு சொல்லும்போது அதோட பார்வை வந்துட்டு ரொம்ப பிளராக இருக்கும் ஒரு 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 ஸ்கேல் அளவுக்கு தான் ஒரு பெரிய ஸ்கேல் அளவுக்கு தான் அதோட விஷுவல் ஆக்சசை இது சரௌண்டிங்ஸே இருக்கும் அதுவும் பிளராக தான் அது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் தான் அது வந்துட்டு அது பேட்டர்ன்ஸு கலர்ஸு எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு குறிப்பாக பண்ண ஒரு குரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் ஃபிக்சேஷன் சொல்கிறதே வந்துட்டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உள்ள பீரியட் தான் அதோட குரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் ஃபிக்சேஷன் ஸோ அதோட கிராஃப் பார்த்தீங்கனாலே ஒரு சின்ன இந்த நியூ போர்னின்னு ஒரு பீக்கில் ஒரு லைக் ஒன் அண்ட் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றரை வயசுக்குள்ளே அது பெருசாக இப்படி ஒரு குத்தனை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாட்டியூல போயிடும் பிளாட்டியூனா ஒரு சின்ன ரொம்ப வளராது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த வளர்ச்சியே வந்துட்டு அந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸில் தான் வரும் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு அந்த குழந்தை ஒன்றரை வயசுன்னு சொல்கிறது நம்ம பீடியாட்ரிஷியன்கிட்ட போயிடும் எல்லா இதுவும் வந்துட்டு பட் கண்ணுன்னு வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அது பார்க்கணுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்டு நம்ம அதுக்காக பட் அந்த அவேர்னஸும் அந்த இதோ வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் வரல ஸோ அந்த ஒன் அண்ட் குரூஷியல் பீரியடு கவர் பண்ணுறது தான் மெயினாகிட்டு ஒரு நம்மளோட க சைல்டுஹுட்டு நல்லா வளர்றதுக்குள்ள ஒரு மெயின் கண்களுக்கான வளர்ச்சி வந்துட்டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெயிட்டான ஸ்கேலில் போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன வளர்ச்சிகள் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் வரும் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டா நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தர முடியும் பட் நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிஷன் ஈஸியாக போய் அணுகலாம் ஒரு சளி பிடிச்சிருக்கு குழந்தைகளுக்கு ஜரம்னா வந்துட்டு டக்குன்னு போய் அணுகிடுவாங்க ஆனா கண்கள்ல பிரச்சனை இருக்குன்றது ரொம்ப மைன்யூட்டான அதுக்காக போனா தான் நமக்கு தெரியுது இல்லைன்னா கூட வார்னிங் சைன்ஸ் இருக்கு ஆனா நமக்கு அது நம்ம பெருசா வார்னிங் சைன்ஸ் இப்போ ப்ரீ வேர்பல் குழந்தைங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன குழந்தைங்க இந்த ஒன்று நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று ஒன்றரை வயசு குழந்தைங்கன்னா சில குழந்தைங்க வந்துட்டு கண்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது வந்துட்டு வெளிச்சத்துலலாம் பார்த்தோன்னா சில குழந்தைங்க எல்லாம் அந்த தலங்கன கடியிலே போய் க தலை வைப்பாங்க அதெல்லாம் கண்ணு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியான இது கண்ணு ட்ரூப்பிங் ஆஃப் ஐலிட்ஸ் இருக்கும் கண்ணின் தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ ரெட்னஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஹெட் ஏக் இல்லை அந்
illana kuda adu adukaga idu pannu so most of the developed countries la enna aguna or school ku poruk munadi or or one year ku la avumbodike vandu kandipa or i examination pannuvaanga so namakku vandu adu andha or idhil mattum da illa okay இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கண்கள் குறித்த சிறப்பான மருத்துவர் தான் வந்திருக்காங்க குறிப்பா குழந்தைகளுக்கான கண் பிரச்சனைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கன் உள்ள குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தரலாம்னு சொல்லிட்டு இதை பத்தி டீட்டெயிலாக அலோபதி மருத்துவர் வந்திருக்காங்க ஸோ கண் எந்த அளவுக்கு ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பாகம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலாக பல விஷயங்கள் பேசலாம் அந்த கண்களுக்கான ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பல முறைகள்லாம் பல கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அதை பத்தி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் வந்து லதாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க லதா அம்பத்தூர் ஓகே இப்போ யாருக்காக லதா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான்மா உங்க வயசு என்னமா 45 வயசு ஓகே உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா டாக்டர் நேப்பிள் தான் இருக்காங்க ஆ சரிங்க ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் லதா சொல்லுங்க ஆ குட் மார்னிங் மா எனக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுதுங்க ஐம்பத்தி ஒரு கள்ளிக்குப்பத்துல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்க ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போயிருந்தேன் நானு கிராமத்துல வந்து மூங்கில பந்தல் போட்டு வச்சிருந்தாங்க சார்பா இருந்ததுங்க அந்த மூங்கில கண்ணுக்கு பட்டு வச்சுங்க மேடம் சரி அது வந்து கண்ணுக்கு பட்டதுனால கண்ணுல வந்து அந்த வெள்ளை இது இருக்கு பாருங்க கருத்து இதுல படல அந்த வெள்ளை இதுல பட்டதுனால அது ரத்தம் வந்துருச்சுங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு ரத்தம் அதிகமா வந்ததுனால எங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க பொதத்தூர் பேட்டை திருத்தணி சைடு பொதத்தூர் பேட்டை ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போனாங்க அவரு வந்து கண்ணுலயே ஏதோ இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டு மருந்துங்க எல்லாம் வச்சு அதை எனக்கின சத அரங்க தெரியுது அந்த வெள்ளை இது அதனால அது வந்து ஊசி மூலமாவோ மருந்து மூலமாவோ எனக்கு மருந்து இது பண்ற அப்படின்னு சொல்லி சரி பண்ணி அனுப்புனாங்க சரி அதனால பின்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா மேடம் எனக்கு இல்ல அது ஆக்சுவலி ஐ ட்ராமா சொல்றது வந்துட்டு கண்ணுல அந்த அடிபடுறது வந்துட்டு ரொம்ப காமனா இருக்கு சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் ரொம்ப காமனா இருக்கு ஸோ நம்ம கருவழி தான் மெயினா இருக்கிறது மே இந்த வெள்ள மொழியில அடிபடுறது வந்துட்டு அவங்க அவங்க பண்ண மாதிரி மருந்தும் அந்த அதுல பின்னாடி ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வரப்போறது இல்ல ஆனா நம்ம வந்துட்டு அந்த இது பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாமின் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக ஞரம்பு எல்லாம் கூட சேர்த்து பண்ணணும் ஏன்னா ஐ ட்ராமா இருந்து ஞரம்போட கண்ணோட விழித்திரேன்னு சொல்கிறது ஒரு நே ஒரு சி சின்ன ஃபிலிம் மாதிரி ஸோ அடிபடுறது வந்துட்டு அதோட இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இம்பாக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த விழித்திரை கிழியறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு தெரியாது அது ஒரு ஃப்ளாஷஸ் மாதிரியும் மின்னல் மாதிரியும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த நமக்கு பேஷண்ட்டுக்கே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த ட்ராமா வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக அந்த கண்ணும் ஞரம்பு ஃபுல்லாகவே எக்ஸாமின் பண்ணி பண்ணி பண்ணணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி அந்த மருந்தும் இதை வெள்ள வெள்ள மொழியில் வர்றதுனால அந்த ம மருந்துலேயே நம்ம குணப்படுத்தலாம் பின்னாடி அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போகிறது இல்லை ஓகேம்மா தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஒன்னும்ட்டுட்டு <laughs> 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 அப்புறம் டூ மந்த்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் வந்துட்டு கண்ணு மங்களாக தான் ஆச்சுவலே பைட் வைட் ஆகலிங் அப்புறம் சரி டாக்டர் வந்துட்டு விட்டு பரவாயில்லைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அலர்ஜி தான் இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுன்ட்டாங்க அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு நாங்கள் போய் செக் பண்ணப்போ அதே தான் சொன்னாங்க இன்னும் ஆனால் பிரைட் வைட்டே ஆகலிங்க ஆனால் டஸ்ட் அலர்ஜி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்வை கோளாரெல்லாம் நல்லா இருக்கு பார்வை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டாங்க மகரந்தம் ஸோ வாட் எவர் த ரீசன் அலர்ஜி வந்துட்டு வந்தோன்னா நம்ம வந்துட்டு அது ஃபுல்லாகவே கியூர் பண்ண முடியாது அது திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா தூசியெல்லாம் நம்மளோட சுற்றும் இருக்கிறதுனால அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது தடுக்கிறதுக்குள்ள விஷயங்கள் தான் நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் தான் பண்ண முடியும் 
ஒன்றுனா அந்த அலர்ஜி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அந்த ரெட்டிஷ் எல்லாம் வரும்போதே வந்துட்டு அதுக்கு உடனே தே கேட்குற மாதிரி ட்ராப்ஸு டாக்டர் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் தான் இந்த வினோலேப் அந்த ஒலோபாட் இந்த மாதிரி உள்ள ட்ராப்ஸ் எல்லாம் வருது மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அலர்ஜி வந்த உடனேயே டாக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் காட்டணும் இது ஒரே டைமில் முடி முடிகிற விஷயம் கிடையாது திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ வரும்போது எல்லாமே வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட காட்டணும் நம்மளா போடக்கூடாது ரெண்டாவது நம்ம குற கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் த மேக்சிமம் தூசி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வெளியில் விளையாட போனால் வீட்டில் வந்த உடனே கை முகம் முக கண்ணுக்குள்ளே கழுகுனா கூட ஃபுல்லாக ஸ்பிளாஷ் பண்ணி கழுகணும் கை முகம் கால் எல்லாம் நல்லா கழுகணும் வீட்டில் கேர்டன்ஸ் அண்ட் பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாமே தூசி அடித்து வைக்கணும் எல்லா வீட்டில் டஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் பைக்கில் போகிறாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கண்ணாடி போட்டுட்டு இங்கே கூட கவர் பண்ணுற மாதிரி உள்ள காகிள்ஸ் சைல்டு காகிள்ஸ் போட்டு தான் பைக்கிலோ ஜன்னல் ஓரத்தில் பஸ்லலாம் போகணும் அது இல்லாமல் இப்போ அலர்ஜி இருக்கிற டைமு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் ஐஸ் தண்ணி வச்சு ஒத்தனம் கொடுக்கலாம் அவங்க மைல்டாக வந்து அந்த இரிட்டேஷன் காட்டும் போதே ஐஸ் தண்ணி வச்சு ஒத்தனம் கொடுக்கலாம் கேட்ஜெட்ஸ் கம்மியாக இது பண்ணலாம் பிகாஸ் அந்த கண்ணு பிளிங்க் பண்ணுற இது வந்துட்டு கம்மியாகும் கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் மொபைல் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதோட யூசேஜை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் மெயினாக அதை தடுக்கிறது தான் பண்ண முடியும் ஃபுல்லாக நம்மளால் அது இது பண்ண முடியும் ரெண்டாவது மெயினாக நம்மளோட இது என்னென்னா கண்ணு தேய்க்கிறது வந்துட்டு கம்மி பண்ணணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு பட்டு வந்துட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் நம்மளோட கண்ணு மோய்ச்சர் இருக்கிறதுக்குள்ள பம்ப்பு அந்த கண் தண்ணி சுரக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த பட்டையில் தான் இருக்குது ஸோ தேய்க்க தேய்க்க என்ன ஆகும் அதில் வந்துட்டு இந்த கண் கட்டி மாதிரி உள்ள பிரச்சனைங்க அது உள்ள கண்ணோட பட்டை வந்துட்டு லூஸ் ஆகி அது தொங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ரிங்கிள்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் வரும் ஸோ கண்ணு தேய்க்கிறது கம்மி பண்ணணும் மேக்ஸிமம் ட்ராப்ஸு போடணும் அது இல்லைன்னா ஐஸ் தண்ணி வச்சு ஒத்தனம் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த சிம்டம்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி வரும்போது கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸை கூட்டி போய் அந்த டா அந்த ட்ராப்ஸு போட்டு தாகணும் திடீர்னு அது மாறாது ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் குழந்தைக்கு அது வந்து போய் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாடியாகவே அதுக்கு அது தவிர்க்கிற மாதிரி வந்துடும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ என்னோட பேர் சித்ரா மேடம் நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சித்ரா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட குழந்தைக்காக தான் நான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு மேடம் கால் பண்ணேன் ஓகே உங்க குழந்தையோட வயசுமா என்னோட பேருக்கு போர் இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ ஓகே குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சித்ரா மேடம் என்னோட பேபி வந்து போர் இயர்ஸ் ஆகுது ரொம்ப கண்ணை ரப் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு சொல்லி சும்மா ஒரு செக்அப் கால் போயிருந்தோம் அப்ப வந்து சொன்னாங்க குழந்தைக்கு கிளாஸ் பவர் இருக்கு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா இவ்வளவு சின்ன வயசுக்கு இப்பயே கிளாஸ் போடணுமா அப்படின்றது என்னோட இதா இருக்கு இப்படிக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாமா இல்லைன்னா கண்டிப்பா போடணுமான்றதா மேடம் ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு டவுட்டு தான் உங்களோடது ஃபோர் இயர்ஸு குழந்த படிக்காது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம கண்ணாடி இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா கண்ணாடி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா கூட இருக்குது கண்ணாடி இந்த வயசுலேயே போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ கண்ணாடின்னு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுன்னா இந்த நம்மளோட கண்ணு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுறது கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட மூளையில் வந்துட்டு மூளைக்கு மெயின் ஸ்டிமுலேஷனே வந்து கண்ணு கண்ணுலேருந்து வர்ற ஸ்டிமுலேஷன் தான் ஸோ அது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம மூளை டெவலப்மெண்ட்டே வந்துட்டு கண்ணில் இருந்து வர விஷயங்கள் தான் ஸோ அது அது என் கண்ணுலேருந்து வர விஷயம்னா அது கண்ணில் ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த பொம்மைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த இமேஜஸ் வந்துட்டு அது வந்துட்டு கிளியராக இருக்கணும் அப்போ தான் மூளைக்கு வந்துட்டு அது ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம டெக்னாலஜி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குழந்தை கூட கண்ணாடி பவர் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டுபிடிக்கிறது உள்ள டெக்னாலஜியும் இருக்குது அது கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பாக அது போட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஃபைனலி நம்ம குழந்தையோட இன்டலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதனால கண்ணாடி இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொன்னா
விலங்குன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு இல்லையா சோ மார்கன் வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது குழந்த பிறக்கும் போதே வந்துட்டு நம்ம மூஞ்சி பார்த்து நம்மள பிக்ஸ் பண்ணி நம்மள சிரிக்கிறது இல்ல அது பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வருது சோ மார்கன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வர்றதுக்கு சில மார்கன் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சில மார்கன் வந்து டூ இயர்ஸ்ல டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ குழந்தைக்கு நமக்கு மார்கன் இருக்கா இல்லையா அதான் ஃபால்ஸ் கிண்டுன்னு ஒரு விஷயம் கூட இருக்கு சோ அதுவா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கண்ணு டாக்டர் கிட்ட காட்டி ஃபுல் செக்அப் பண்ண மருந்து ஊத்தி அதுல கண்ணுல ஏதாச்சும் பவர் இருக்கா இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைங்க வந்துட்டு மார்கன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்டமே பார்வைக்கோலா <laughs> 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 குறவே இருந்தா கூட நமக்கு மார்கன் வரும் மார்கனால கூட பார்வை கம்மியா இருக்கும் ஸோ மெயினா வந்துட்டு நம்ம கண்ணாடி மாதிரி தான் இது அந்த இதுலும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இருக்கு மார்கனுக்கு ஏன்னா அதிர்ஷ்டம்னு நினைப்பாங்க நிறைய பேரு நிறைய பேர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு நான் தனியாவே போயிடும் சின்ன வயசுல எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன போயிடும் அதனால என் குழந்தைக்கு அப்படி ஸோ அந்த ஃபேக்டர் வந்து நிஜமாலே ஒரு மார்கன் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்துட்டு போகாது லைஃப் லாங் தான் இருக்கும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு சியூடோ ஸ்கின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு ஈவன் பீடியாட்டிஷியன்ஸ் கூட அந்த ஒரு நிறைய பேர் எங்களை அனுப்புவாங்க அந்த ஸ்கின் இருக்கான்னு டவுட் வந்துட்டு அது வந்துட்டு என்னாவும் நம்ம பொறுக்கும் போது மூக்கு பாலம் இருக்காது ஸோ மூக்கு பாலம் இருக்காதுனால இந்த சதை வந்துட்டு அப்படியே ஓவர்லாப் ஆகி நமக்கு அது ஒரு மார்கன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அதுதான் இந்த மூக்கு வளர வளர மார்கன்னு மாறி அது நிஜமா கண்ணு நேரே வர்றது மாதிரி ஒரு நமக்கு தோன்றுது அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அவர் மீதி மார்கன் எல்லாமே வந்துட்டு அப்படிதான் இருக்கும் அது கண்டிப்பா இது ஆகாது ரெண்டாவது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மார்கன் சின்ன நான் சொன்ன இல்லையா அந்த எயிட்டீன் எயிட்டீன் இது அதுவும் இல்லை அந்த எயிட் இயர்ஸுக்குள்ள எட்டு வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களோட எல்லா டெவலப்மெண்ட் கண்ணு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும் அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி எல்லாமே மூளையில் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எயிட் இயர்ஸ்க்குள்ள ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளாரே வந்துட்டு அந்த குழந்தையனை கண்டுபிடிச்சு அந்த மார்கன் என்ன ஏதுன்னு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பயப்பட வேண்டியதா இல்லாட்டி இன்டர்வென்ஷன் வேணுமா அதை பயிற்சியில் பண்ணலாமா கண்ணாடி போடலாமா ம சர்ஜரி எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரே கடைசியில் தான் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே பார்த்து என்ன எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த எயிட் இயர்ஸுக்குள்ள அந்த குழந்தைங்களை அது கொண்டு வந்தால் தான் இல்லைன்னா அந்த லேசியாக இல்லைன்னா அந்த ஆம்பிளியோப்பியா சோம்பேறி கண்ணு அந்த மாதிரி உள்ள ஆஸ்பெக்டில் எல்லாம் போகுச்சு அப்படின்னா அந்த லைஃப்லாம் குழந்தைக்கு அந்த கண்ணு கம்பி பார்வையிலே அது வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே அது இதாகிடும் எயிட் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஐ ஹெல்ப்லெஸ் டு டூ எனத்தை வித் ரிகார்டிங் த கண்ணு பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்புறம் வந்துட்டு கண்ணை சரி பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு காஸ்மெட்டிக் இது தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் பார்வை சரியாக கொண்டு வர முடியாது பல பெற்றோர்கள் வளர வளர எல்லாமே சரியா போயிடும் கண்களும் சரியா போயிடும் ஒரு மெத்து இருக்கு அப்படி இல்லாம எட்டு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கண்ணோட ஒரு கண் முழுமையா வளர்ந்துடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எயிட் இயர்ஸ் பேபிக்குள்ளேயே கண்கள்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை டயக்னோஸ் பண்ணி டாக்டர் போய் அணுகிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு <laughs> அப்படின்னு சொன்னாங்க போடுக்கு இருக்குன்னு நாங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்தோம் 
அப்பயும் பாரதா கோலா கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி போட சொன்னாங்க ஆனா கண்ணாடி அவ்வளவு செக் பண்ணி பவர் எல்லாம் பார்த்துதான் வாங்கணும் ஆனா அந்த கண்ணாடி அவ போட்டோன்னா தலைவலிக்குது எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபால்ட் சொல்றாங்க கண்ணாடி அவ்வளவு போடவே முடியல நாங்க ரொம்ப எவ்வளவு புஷ் பண்ணாலும் இது பண்றா அதுதான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இல்ல இது வந்துட்டு அவளுக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் பிரச்சனை இங்க இருக்கு ஒரு பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது இல்லையா கண்ணு பொடுகு வர்றது வந்துட்டு கண்ணு முடி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி தலைமுடி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம கண்ணு முடிவு இருக்கு இல்லையா ஸோ கண்ணு முடியல என்ன என்னெல்லாம் பிரச்சனைங்க வரும் அதே தான் நம்ம வந்துட்டு கண்ணு அல்ல தலைமுடியில் என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுதான் கண்ணு முடியலும் வந்திருக்கு ஸோ கண் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னாகும் அந்த நம்ம தலையில் அரிக்கிற மாதிரி கண்ணில் அந்த பொடுகு வந்தோன்னா நம்ம அரிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அரிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்னாகும் நம்ம அந்த கண்ணு ஒரு பவர் வந்துட்டு கண்ணு கருவழி ஷேப்னால வர பவர் தான் புரியுதுங்களா ஸோ அது வந்துட்டு அந்த கண்ணு ஷே நான் தேக்க தேக்க என்னாகும் கண்ணு கருவழியில ஷேப் கொஞ்சம் மாறி அது சிலிண்டரிக்கல் பவர் கொஞ்சம் வரதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு அது இல்லைன்னா கூட இந்த வேறொரு அதோட பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த கண்ணு கருவழி வந்துட்டு ஒரு கோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கேரக்டர் கானஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கண்ணு பார்வை ரொம்ப பாதிக்கிற மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் அதுக்கு கான்டாக்ட் லென்ஸ் தேவைப்படும் இல்லைன்னா கண்ட கோன் வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இன்னும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் அந்த ஒரு வாட்டி தான் செக் பண்ணியிருக்க போல இருக்கு இன்னும் ஒரு வாட்டி அந்த பொடுகுக்குள்ள விஷயங்கள் கண்ணு தலையில் பொடுகோட சேர்ந்து கண்ணு பொடுகு இதுவும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அந்த பேபி ஷாம்பு டைல்யூட் பண்ணி கொஞ்சம் ரெகுலராக வந்துட்டு அதை கிளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆயின்மெண்ட் எல்லாம் போட வேண்டியதாக இருக்கும் கண்ணு பார்வை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணாடி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வாட்டியோட ஃபுல் செக்அப் பண்ணிட்டு கண் எதுக்காக சில குழந்தைங்களுக்கு ப்ளஸ் பவர் இருக்கும் ப்ளஸ் பவர் இருக்கிற குழந்தைங்க திடீர்னு கண்ணாடி போட்டுனா அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ அடுத்து அந்த அந்த தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே கண்ணாடி போட்டால் தான் அந்த குழந்த அந்த கண்ணாடி போகிற அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக அந்த குழந்த அந்த கண்ணாடி தவிர்க்குது யார சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த சைக்காலஜிக்கலி இந்த ஸ்கூலில் ஏதாவது சொன்னால் கூட அது தவிர்க்குவாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன எதுன்னு கண்டி க கரெக்டாக பார்த்து ஒரு வாட்டி கூட ஒரு ஃபுல் செக்அப் பண்ணி அந்த குழந்தைக்குள்ள அந்த விஷயம் பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா செவன் இயர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப குரூஷியல் பீரியடு ஸோ ஒரு 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 பிரச்சனை ஆம்பிளியோப்பியா எல்லாம் செட்டப் செட் இன் ஆகிற விஷ டைமு ஸோ அதெல்லாம் அந்த டைமில் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து இன்னும் ஒரு செக்அப் பண்ணுறது பெஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் செல்வி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பேசுறேன் ஓகே செல்வி இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட குழந்தைக்காக மேடம் அவங்க வயசு என்னமா குழந்தைக்கு வயசு இப்ப 7 मंथ ஆகுது மேடம் 7 मंथ பேபி ஓகேமா உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் செல்வி சொல்லுங்கமா மேடம் என்னோட பேபி வந்து ஒரு எயிட் மந்த்ல பிறந்துருச்சு அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து குழந்தைக்கு ஆரோக்கிய ஸ்கிரீனிங் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு செக்அப் பண்ண சொன்னாங்க ஐ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண சொன்னாங்க ஆனா அப்போ வந்து என்னால கன்சல்ட் பண்ண முடியல இப்போ வந்து குழந்தைக்கு செவன் மந்த் ஆயிடுச்சு ஆனா அந்த கருவிலில ஒரு சென்டர்ல ஒரு ஒயிட் டாட் மாதிரி தெரியுது பேபி வந்து ஃபேஸ் வந்து சரியா பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க பிளஸ் வந்து எனக்கு மாறுகன்னு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆரோப்பின்னு சொல்றது வந்துட்டு ரெட்டினோபதி ஆஃப் பிரிமெச்சுவரிட்டி அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம குழந்தை இப்போ நான் நாற்பது வாரம் இல்லாட்டி பத்து மாதம் நம்ம வயருக்குள்ள தானே இருந்த ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி வர்றது இல்லையா ஸோ சில குழந்தைங்க இப்போல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு நம்மளோட டெக்னாலஜினாலும் அந்த பீடியாட்ரிஷியன்ஸோட எக்ஸ்பர்டைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சிட்டியெல்லாம் தாண்டி டவுனுக்கு வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ வ வந்துருச்சு ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் சொல்கிறது வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஐஎம்ஆர்னு சொல்கிறது வந்துட்டு தேர்ட் தேர்ட்டியில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வரைக்கும் வந்துச்சு ஏன்னா ஒரு இருபத்தெட்டு வாரம் இருபது வாரம் உள்ள குழந்தை அஞ்சு மாதம் உள்ள குழந்தை கூட கொ நம்மளால் உயிர் கொடுத்து கொண்டு வர முடியுது ஒரு அரை கேஜி உள்ள குழந்த ஒரு அரை மீன் அரை கேஜி உள்ள குழந்தை கூட அது உயிர் கொடுத்து பீடியாட்ரிஷியன்ஸ்னால கொண்டு வர முடியுது பட் என்ன பிரச்சனைனா அந்த மாதிரி வரும்போது அதுக்
ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அந்த ஒரு தடையாக ஃபோம் பண்ணி அந்த ஞரம்பு இழுத்துட்டு அந்த ஞரம்பு ஃபுல்லாகவே டிட்டாச் ஆகி வை அந்த பார்வையே வந்துட்டு குழந்தைக்கு இல்லாமல் போகுது ஸோ அதுதான் ப்ரிமெச்சூர் ரெட்னோபதி ப்ரிமெச்சூரிட்டி ரிலேட்டட் பிளைண்ட்னஸ் சொல்கிறது இன்றைக்கி உள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியா தான் அது லீட் பண்ணுது இந்தியாவில் தான் அந்த உலகத்திலே இருக்கிற பிளைண்ட்னஸில் ரெட்னோபதி ப்ரிமெச்சூரிட்டி இந்தியாவில் தான் லீட் பண்ணுது பட் இப்போ உள்ள பீடியட்ரிஷியன்ஸ் ஆனாலும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் கூட அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அது வந்துட்டு அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதோட யூஸஸ் வந்துட்டு அந்த டெஃப் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு இருக்கும் அந்த இந்த சுச்சுவேஷன் கூட மாறு மாறிட்டு தான் வருது இப்போது நம்ம குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஏழு மாதத்துலே பிறந்துட்டு அந்த ப்ரிமெச்சூரிட்டி ஆஃப் ரெட்னோபதி ப்ரிமெச்சூரிட்டி இருக்குதுன்னு டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் காட்டி அந்த இந்த சொல்கிற அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு பண் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு அது என்ன ஆகும் அந்த நடுவில் அந்த கருவிலைக்கு நடுவில் அந்த வெள்ளை வர்றது வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் அந்த குழந்தைய வந்துட்டு அந்த ஞரம்பெல்லாம் விட்டு வந்துட்டு நடுவில் வந்த ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இப்போ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்துட்டு அந்த நிஜமாலே அந்த விட்டு வந்துட்டு நம்ம குழந்தைக்கு பார்வை இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக இனிமேல் அந்த குழந்தைக்கு பண்ணணும் ஏன்னா ஏழு மாதம் தான் ஆகுது பிறந்துட்டு ஸோ இப்போவே நம்ம பண்ணால் தான் குழந்தைக்கு வந்துட்டு அது ஒரு லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் அது நல்லாவே லீட் பண்ண முடியுன மாதிரி உள்ள சுச்சுவேஷன்ஸு நம்ம கொடுக்க முடியும் ஓகே நீங்கள் ஆல்ரெடி டாக்டர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தாமதம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க இனிமேல் தாமதப்படுத்தாமல் உடனே போய் டாக்டர் அணுகிறதும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதும் தான் ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க இருக்கு <laughs> 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 வேலைக்குலாம் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஸோ டயர்ட்னஸ் தான் மெயினாக அந்த மயக்கம் வர்றதுக்கு மெயினாக வந்து டயர்ட்னஸ் தான் அது ஜ நம்ம பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம் இல்லாட்டி கண்ணில் உள்ளது கூட இருக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்னு வரும்போது நமக்கு வந்துட்டு வெள்ளெழுத்தெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கிற டைம் ஆச்சு ஸோ அது டாக்டரை காட்டிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம நியோ ஒர்க் அதிகமாக டீச்சர்ஸ்னு ஒரு சொல்லும்போது எழுதுறத ஒர்க் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அது வெள்ளெழுத்து வந்துட்டு வந்திருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கண் ஞரம்பு ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கண் ஞரம்பு செக் பண்ணி தான் ஆகணும் பிகாஸ் ஆல் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் எல்லாமே நமக்கு வர டைம் ஆகுது ஸோ அந்த செக் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது வெள்ளெழுத்து ஒன்றும் இல்லை இல்லை வெள்ளெழுத்து இருக்குன்னு அதுக்கு கண்ணாடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஜென்ரல் ஹெல்த் தான் பார்க்கணும் மெயினாக வந்துட்டு கூல் ஃபார்மண்டேஷன் கொடுக்கலாம் கேட்ஜெட்ஸ் மெயினாக கம்மி பண்ணுங்க நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனு கம்ப்யூட்டர்ஸ் டேபு அதெல்லாமே கொஞ்சம் தேவைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கம்மி பண்ணுங்க மெயினாக என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி டிவி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு டென் டென் தேர்ட்டிக்கு வந்து தூங்கின மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த கண்ணோட அந்த ஜென்ரல் ஹெல்த்து வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் தீபக் நான் காரைக்கால இருந்து பேசுறேன் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் என் 34 பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க நான் இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரொபஷனல் ஃபீல்ட்ல ஓகே எனக்கு வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் இப்போ கண்ணு அரிப்பு அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது Okay. Uh, 
அப்புறம் தண் இமை வந்து அப்பப்ப அரிப்பு வருது அது எதனால வருதுன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி சாப்ட்வேர் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க என்ன மேடம் எந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஒரு வழியில் சொல்ல முடியுமா வெளியில போறதுன்னா வரும்போது ரெண்டாவது வெளியில போகும்போது ஒன்று நம்ம ஹெல்மெட் நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற மாதிரி அதில் வரும் ஸோ இதுக்குள்ள ப்ரொட்டக்ஷனும் அதில் வந்துடும் ரெண்டாவது அந்த அது இல்லைன்னா கூட இந்த கண்ணாடி வந்துட்டு காகிள்ஸ் வந்துட்டு நல்ல ஒரு யூவி ப்ரொட்டக்ஷனோட சேர்ந்துள்ள காகிள்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வெளியில போனால் அந்த தூசி நம்ம கண்ணுக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வீட்டில் வந்தாங்க அப்படின்னா கை முகம் எல்லாம் கழுநதோடு சேர்ந்து முகம் கூட நல்ல ஒரு கிளீனாக தண்ணி வச்சு நல்லா ஸ்பிளாஷ் பண்ணி கண்ணுக்குள்ளார நம்ம கண்ணில் கண் தண்ணி போட்டு கழுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் கண்ணே வந்துட்டு ரொம்ப நீட்டான ஒரு ஆர்கன் தான் அதுலேயே வந்துட்டு அது கிளீன் பண்ணுறதுக்குள்ள செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் அதுலேயே இருக்கும் ஸோ கண்ணு அந்த அந்த கண்ணு முடியில் உள்ள தூசியெல்லாம் போகிறது கொஞ்சம் முகம் நல்லா ஸ்பிளாஷ் பண்ணி கழுக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் அலர்ஜி ஒன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா கண்ணு தேக்க தேக்க பட்டையோட ஹெல்த்து வந்துட்டு க இதாகிடும் ரெண்டாவது கருவலியோட ஷேப்பும் மாற மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்ணு அலர்ஜி வந்தாங்க அப்படின்னா அது வராமல் நம்ம தேக்காமல் இருக்கிறதுக்குள்ள விஷயங்கள் பார்த்துக்கணும் டாக்டரை பார்த்து தான் ஆகணும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஹேமலதா மேடம் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே ஹேமலதா இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் இந்த பையன் 4 1/2 இயர்ஸ் ம் ஓகே மா பேசலாம் உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா குட் மார்னிங் மா பையனுக்கு அடிக்கடி ஐலிட்ல அப்பர் ஐலிட் லோவர் ஐலிட்ல கட்டி மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு மேடம் ஓகே ரெண்டு கண்ணில சரி சரி ஓகே கண் கட்டி அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கு லாஸ்ட் செப்டம்பர்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கு வருது <laughs> ஸோ கண்ணு அந்த பட்டியில் வந்துட்டு அந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னா அதில் உள்ள போர்ஸும் இருக்கும் அந்த ஓட்டை ஓட்டையாக இருக்கும் கண்ணு பட்டியல் அந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ணுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ இனி அலர்ஜினாலேயோ இல்லாட்டி கண் கை வச்சு ரொம்ப தேக்கிறதுனாலேயோ அந்த கையில் அழுக்கு எல்லாமே அதுக்குள்ளே போய் அந்த ஓவராக ஆக்டிவ் ஆனாலேயோ வந்துட்டு அந்த போர்ஸ் வந்துட்டு பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பிம்பிள்ஸ் மாதிரி அந்த போர்ஸ் பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இல் இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே கட்டி நிற்கும் ஸோ எங்கே ஒரு க இது கெட்டி நின்னாலுமே அது வந்துட்டு கிருமி சேர்ந்து அது கெட்ட தண்ணியோ இல்லாட்டி க சாக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த செக்ரீஷன்ஸ்லுமே வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக போய் அதுதான் வந்துட்டு அந்த இன்ஃப்ளேம்டாக இன் கண் கட்டி மாதிரி நமக்கு வர்றது ஸோ வந்துச்சு அப்படின்னா அது மெயினாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சுடுதண்ணி வச்சு ஒத்துனை கொடுத்து அந்த போர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ஆயின்மெண்ட் அண்ட் ட்ராப்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக எடுத்தால் தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணி வர முடியும் பிகாஸ் பட்டேன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பம்பு மாதிரி ஸோ இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அது கண்ணுக்குள்ளே வந்துட்டு செக்ரீட் ஆகி அது ட்ரெயின் ஆகுறது எல்லாமே வந்துட்டு கண் பட்டை தான் மெயினாக இது பண்ணுறது ஸோ தேக்க தேக்க இல்லைன்னா கண்ணில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கண் லிட்டோட ஆர்கிடெக்சர் போயிட்டு அது வந்துட்டு தொங்குறது இல்லைன்னா கண்ணில் லிட்ஸு கீழே வந்துட்டு டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வர்றது இந்த ஸ்கின்னை வந்து கண் கீழே இருக்கிற ஸ்கின் வந்துட்டு ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதில் 
ரிங்கிள்ஸ் வர்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த இது வந்தேன்னா உடனே வீட்லேயே வந்துட்டு சுடுதண்ணி வச்சு நல்லா ஒத்தனம் கொடுத்துருங்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்காண்டி கொடுத்துருங்க கண்ணாடி பவர் வந்துட்டு வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் உங்களோட மருத்துவமனை வந்து சிவகாசியில இருக்கு சிவகாசியை தாண்டி உங்களை வேற எங்கேயாவது மீட் பண்ணா எப்படி மீட் பண்ணலாம் சிவகாசி தாண்டினா அந்த சிவகாசி இன்னாண்டரம் சிவகாசியில் உள்ள அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சாத்தூர் அந்த மாதிரி இடத்து எல்லாமே எங்களுக்கு கிளினிக் அவுட் ஸ்டேஷன் கிளினிக்ஸ் இருக்கு ரெண்டாவது சிவ சிவ மெயினாக சிவகாசி தான் சிவகாசிலே வந்துட்டு ரெண்டு சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒன்று வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காகவே அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இதாக வச்சுருக்கோம் அண்ட் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அது வந்துட்டு ஆஸ் சச் தமிழ்நாட்டிலே வந்துட்டு இந்தியாவில் மோ பெஸ்ட்டு ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டேட் இந்தியா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆனாலும் சர்வீஸ் ஆனாலும் ஒரு சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு அந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாமே தாண்டி ஒரு சிவகாசி மாதிரி ஒரு டவுன்லேயே வந்துட்டு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் வைக்க முடிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அண்ட் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரம் த ஃப்ரம் மை ஃபாதர் லாஸ் இதில் இருந்தே வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் லைக் தேர்ட்டி இயர்ஸே வந்துட்டு இன்னென்னரும் சிவகாசி எல்லா ஸ்கூல்ஸும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸு கவர்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் குழந்தைங்களுக்காக நம்ம ஃப்ரீ ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ண முடியுது பட் என்ன பிரச்சனைனா இந்த இந்த ப்ரீ கேஜி அந்த த்ரீ இயர்ஸு வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் அதாவது முக்காவசி அந்த சைல்டுஹுட் பிளைண்ட்னஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே வருது அந்த ஒரு எயிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் உள்ளதுலேயே வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்குள்ள அவேர்னஸ் அண்ட் இது வந்துட்டு நமக்கு நம்ம ஊரில் ஃபுல்லாகவே வந்து வர வர வேண்டியதாக இருக்கு ஓகே இன்னும் அவேர்னஸ் தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் மார்க்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக அரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேயும் வேறு ஒரு மருத்துவரும் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அன்சில் இருந்து சுக்ரிட்டி காட்டலிங் பை ஃபம் யூ ஆல்